Dois assuntos de grande interesse popular vão ser discutidos hoje aqui na Câmara. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, o tema é o aumento das tarifas e juros de empréstimos bancários. Na Comissão de Defesa do Consumidor, debate sobre o direito de quem tinha caderneta de poupança há 20 anos e quer recuperar as perdas provocadas por dois planos econômicos. O Plano Bresser, de 1987, e o Plano Verão, de 1989. Eu converso agora com o deputado Celso Russo Mano, do PP de São Paulo, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor. Bom dia, deputado. Bom dia. Deputado, começamos com a audiência sobre as tarifas bancárias. Por que há tanta diferença de tarifas entre os bancos? Isso é legal? Na verdade, não existe nenhum mecanismo que determine que valor né, o banco deva, deva cobrar de tarifas, de tarifas. O que existe é uma prática abusiva por parte do, dos bancos cobrando tarifa, tarifas abusivas. Né? Exatamente por isso, já há algum tempo atrás, a Comissão de Defesa do Consumidor, em conjunto com o Banco Central, estabeleceu que o consumidor tem o direito hoje de transferir a conta dele para outro banco, levando a data de abertura daquela conta. Porque o grande problema de você sair de um banco para outro é você abrir uma nova conta, ninguém aceitar o seu cheque porque o seu cheque era novo. Então hoje você pode, você é cliente do sistema bancário, você pode transferir o seu cadastro, enfiar o cadastro debaixo do braço, o cadastro já pago, o outro banco é obrigado a aceitar, você leva a sua conta é, inteirinha para outro banco que esteja cobrando tarifas menores. A intenção da Comissão de Defesa do Consumidor e do Banco Central à época dos fatos foi dar é, é, liberdade para o consumidor e concorrência. Mas ainda assim, nós atuamos numa segunda etapa, é, diminuindo a quantidade de, de tarifas para 20 tarifas. E o que aconteceu depois disso? Os bancos começaram a subir o valor das tarifas de forma abusiva. Nós vamos atuar de novo no Congresso Nacional para baixar as tarifas bancárias, porque elas hoje em dia são abusivas. São abusivas em todos os setores, inclusive no cartão de crédito. Agora, o problema, deputado, é que muito consumidor nem sabe o que está pagando. Falta transparência, não é mesmo? O Conselho Monetário Nacional estabeleceu há quase dois anos novas normas para a divulgação e padronização de tarifas. Essas normas estão sendo cumpridas? Pois é. As, as, as tarifas hoje são em 20 no total, não podem ser mais do que 20. Né? Só o que não está sendo cumprido é o valor das tarifas. Quer dizer, nós diminuímos a quantidade de tarifas, mas eles aumentaram o preço das tarifas. E esta informação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e com o circular do Banco Central, deve estar à mão do consumidor. Ele deve ser informado toda vez que ele pedir, deve estar fixado nas agências bancárias. É que o brasileiro ainda não tem o costume de buscar saber quanto ele está pagando de tarifa né? e se outro banco está cobrando tarifas menores, para que ele possa sair de uma, de uma agência bancária ou de um banco e transferir a sua conta para outro banco sem perder absolutamente nada, garantindo a data de abertura da primeira conta bancária que ele tem. É que o consumidor ainda não consegue trabalhar com isso. De toda forma, é importante que o Congresso Nacional fiscalize né, a, 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 as tarifas, se elas estão abusivas, né, nós temos mecanismos legais através do Código de Defesa Consumidor para fazer os bancos baixarem as tarifas. Agora, além do Congresso Nacional, a quem cabe fiscalizar as tarifas? Ao Banco Central, por exemplo? Cabe ao Banco Central, cabe ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. São órgãos que estão ligados à questão da defesa do consumidor, até porque hoje existe um convênio entre o Banco Central e o DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, para controlar é, a, os bancos. Isso depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os bancos estão enquadrados, sim, no Código de Defesa do Consumidor. Agora, deputado, vamos falar sobre a audiência na Comissão de Defesa do Consumidor. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro calcula que há 550, 550 mil ações pedindo ressarcimento de 180 bilhões de reais por causa das perdas dos planos Bresser e Verão. Isso pode provocar um rombo no sistema financeiro? Eu não acredito nisso porque nós temos conhecimento de 70 mil ações, não de 500 mil. Mas de uma forma ou de outra, os bancos tinham que se provisionar porque houve perda nos dois planos, né? tanto no plano Bresser quanto no plano Verão, os dois do, do governo Collor. Então eles tinham que se provisionar, provisionar para fazer o pagamento dessas ações. Eles sabiam que isso ia acontecer. Essa ação que eles tentam no Supremo Tribunal Federal para impedir o prosseguimento das ações, tira, em primeiro lugar, o poder dos juízes de decidir. Segundo, o direito do consumidor de, 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 de haver as suas perdas, que já foram pagas, inclusive, para o FGTS. 
né? o, o fundo de, de garantia já recebeu na maioria, é, é, na maioria esse pagamento dessa, dessas perdas. Por que agora o poupador não? Já que o governo sempre incentivou a poupança. O governo sempre incentivou que a poupança devia ser feita pelo brasileiro. Agora, quando o brasileiro tem perda com a poupança, o governo não quer pagar? Não, aí a gente não pode aceitar. A quem recorrer então? Bom, a gente mantém aqui, nós estamos exatamente fazendo uma audiência pública hoje aqui no Congresso Nacional para discutir o assunto, ouvir inclusive o advogado que defende os consumidores nesta ação para que os organismos de defesa do consumidor, mesmo os não governamentais, a, 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 como é que diz, atuem nesse, nesse sentido para evitar que aquelas pessoas que tiveram perdas e que entraram com a ação na justiça tenham esse, esse direito restrito. Então o senhor espera que saia um bom resultado dessa audiência pública? Eu não só espero um bom resultado da audiência pública, mas espero também que os ministros do Supremo Tribunal Federal é, tenham a sensibilidade de entender a importância de o Estado brasileiro não ser caloteiro. Muito obrigada, deputado Celso Russomano, do PP de São Paulo, pela entrevista e uma boa audiência pública. Obrigado.